起来爬走。夫人的血缘珠牌。阿姐，你要的东西我准备好了，你答应我的事，也希望你能够遵守。所以，你是带了家产窃劫书来吗？的事儿我也不会说呢。阿姐，我知道你因为母亲的事情心生芥蒂，也不喜欢月儿。我不期望你们能够和平相处，但我希望。你就算是为了我，也要遵守今天的诺言。你以后就会知道，阿姐做的所有的事儿都是为了你好。好在这件事情已经了结，以后可以和月儿安心在一起了。
给你放这儿了。夫人，请慢。怎么了？这水太凉了，夫人，帮我加点热水吧。好。嗯水温合适吗？合适。合适就好。那你先泡着，我出去了。夫人，且慢。又怎么了？夫人，过来帮我搓搓澡吧。
，确实在数月前成亲了。夫人是谁？岛主夫人名叫陆月啊。关于她的传闻，众说纷纭。有人说她是妖怪，还有人说她是活神仙。还有这种事？是。不过岛民都说，岛主十分宠爱自己的夫人。别好，打蛇打七寸，这个陆月啊，就是花以南的软肋。雨峰，你去帮我把它查清楚。是。啊，还有这个，把它给我送去寺庙。主已经吩咐过我，今日给你们留了上座。素食您比较在行，您来做主就好。好。香菇炒山药，清炒南瓜丝，芦蒿炒莲藕，香干炒青笋，宫保豆腐，哈、啊，如此便差不多了。没了。
，下个月你还得给我如数奉上。嗯，要不然我可管不住我这张嘴了。玉珍姐，玉珍姐，哎呦，玉珍姐，找您半天了。这个后厨有点事情，麻烦您过去一趟。哈哈这个李云月，才一刻钟的功夫就搭上了陆云山，真会攀龙附凤。哎呀，行吧，我这就去。哎呀，好呀好呀，您慢点，慢点啊。嗯、宋公子，您此行是奉了圣上的旨意，还是？这次是我私人行程，所以还请住持大师帮我把身份保密好。啊，那是自然。花间阁久负盛名，早就想来一探究竟。前几日我听闻花间庙，众僧人在私底下偷偷议论，说素食吃的乏味，吃来吃去也就那么几个菜色。<笑>要是这一次，花间阁能联合开发素食之食。那可真是大好呀！花间阁一向只替朝廷做事，此事还是莫要强求、哎。这不有我在这儿吗施主，莫不是你有眼疾？不然为何这眼睛总眨个不停？多谢住持大叔关心，我好的很。哎，住持大师，这个宫保豆腐看起来不错，您尝尝先。哦，好，请。大师，您怎么了？此非豆腐，也非素食，罪过，罪过呀！的素食都是仿空，这个豆腐只不过是口感类似于鸡丁罢了。是不是豆腐，你自己尝尝便知。苏管事，我们明明点的是宫保豆腐，为什么上来的是鸡丁？这对住持大师来说，是破了斋戒呀、啊！陆玉珍，这到底是怎么一回事？我当时寄菜的时候写的就是宫保豆腐呀、啊，我估计是后厨做错菜了吧？你马上将此事禀告道主，并叫道管事叫来负责这道菜的厨娘。是。主持大师，我们一定会给您一个交代的。难道我又记错了？包主，大师不好了。您的脸色怎么这么苍白啊？我，你接着说，什么事？道主，前天有客人闹事，您赶紧过去看看吧。闹事？又有客人投诉了，是住持大师。而且这件事，牵扯到夫人身上了。玉儿，啊。
是小小的失误，这是对住持大师，还有花间庙都是大不敬。每年花间岛的雨季祭祀、往生超度，都是由住持大师为大家祈福，才把花间岛的风调雨顺、道命安康。你们今日坏了住持大师的斋戒功德，这件事，花间阁必须给住持大师一个交代。罪过，罪过。做菜的厨娘到了。公子，这个厨娘就是花姨娘李夫人，在花间阁带兵李云云，是名叫陆月啊。是他，就是他，都是他做的。这次，我们必定会责罚金水，但是是跑堂的失误，还是厨娘的问题，我们还不得而知。不是我，我祭菜的时候写的就是宫保豆腐，我也不知道他为什么听成了宫保鸡丁。哦，既然如此，那为了表示对住持大师您的歉意，那即日起，李云云就逐出华间阁。可是我并没有。刀主，刀主，刀主。花间阁来说，非同小可、啊。哎，对对对对对，道主，依我看，此事多半就是李云云弄错了菜品。我建议啊，没你说话的份儿。在来的路上，我已经听闻了大致的过程。这次失误，我将以最大的惩罚来处置，给住持大师一个交代。主持大师，这可不仅仅是您一个人的事，这关乎着花间庙的功德。主持大师，此事虽是陆玉珍粗心所致，但我是掌勺，也逃不了责任。还望主持大师能再给我一次机会，让我再做一份创意素食，以此显示我们花间阁的歉意。我一个有担当的厨娘，在下恳请主持，给这位厨娘一个将功补过的机会。一切便以宋公子说的办
。这道菜品叫做金刚火方。这明明就是东坡肉，为何还要戏弄贫僧？主持大师误会了，这是一道创意仿荤食。这道菜看起来像东坡肉，实则是由冬瓜和猴头菇所制。六十多年来，从未尝过如此绝妙的美食。老衲要将它带去花间庙，让寺里的众僧也一同品尝品尝。<笑>哎呀，若住持大师不介意，花间阁愿意帮助花间庙改善素食，啊、举办一场斋食宴，算是花间阁对您表达的歉意。宋公子，以为如何？哈，那可是大福音，我觉得可以抵消住持大师今日破斋的业障。既然如此，就按岛主说的办。届时，我将安排青夏斋三级掌扇全权负责此事。三级掌扇？呃，岛主，不知道您想钦点哪一位掌扇呢？朱掌，就他吧。李云月，公子，属下已查明，陆月儿是昔日金掌勺徒弟云婉熙之女，而云婉熙是花一男母亲嘉宁公主的死敌，云婉熙。她是云婉熙的女儿，是的，还真是有趣。不过属下不明白，今日明明是要借住持破戒一事给花一男下马威，可公子为什么反倒帮着花一男说话？你以为只是要一个住持破戒就能给他下马威啊？那你到底是小瞧了花一男？还是小瞧了我呀，恕属下愚钝。我今天过去，主要是为了摸摸花一男的性子，顺便再卖他个顺水人情。不过，看他对陆月儿的反应，他还是蛮紧张。属下明白了，那公子接下来有何打算？陆月儿对他自己的身世是否知情，我还不知道。假如他真的不知情，到时候就由我来亲自点火。想必这会是一场足以扰乱花一男心智的大戏。若花一男到时候因此方寸大乱、不攻自破，我铲除花氏为我母妃报仇的计划。便十拿九稳。你这么晚回来，究竟为何？没怎么。月儿，你是不是发生了什么事情？没发生什么事，你别问了。月儿，我没什么，我就是困了。我先睡了。明天是母亲的祭辰，你别忘了去祠堂祭拜。
君，您知道您母亲是什么样的人吗？母亲，你一向洁身自好，善良待人。作为您的女儿。我一定会让岛主府如你所在时一般清净明洁，肃清脏污主。母亲，请保佑岛主府上上下下和平安宁，再无事端。嘉宁公主，您当年陷害了我阿娘，如今。该如何面对夫君？你去问住持大师的事，他是怎么回答你的？住持大师只知道宋公子是来自京城的贵人，具体是谁，他也不清楚。此人来头肯定不小。而且我有直觉，他很有可能是冲着月儿和我来的。那日木沙劫后，月儿对我的态度就异常冷淡。他究竟跟月儿说了什么？这么想来，陆玉珍记错宣本被调包一事，我原本以为是阿姐为难月儿。仔细想想，很有可能是这个宋公子搞的鬼。起码夫君对我是情真意切，若他不知道嘉宁公主和阿娘的事，要不就让这件事成为秘密吧。阿娘遭人陷害，我非但没报毁名之恨、夺爱之仇，还和仇人的儿子结为夫妻，这太对不起阿娘了。阿娘，我该怎么办才好？夫人，这是钱庄退回的支取钱票。钱庄为何要退回？回夫人，奴婢也不知。算了，我去钱庄看看吧。王庄主，我来是想问问，为什么退回岛主府的支取钱票啊？哦，那是因为夫人你没有签署的权利了。没有签署权了？是的。给丈夫花一男，奇怪，我什么时候签署的这份财产切结书啊？
不对啊，这，这岛主府的财产，什么时候是我陆月儿的了？呃，在下不太清楚，不过有时成婚的婚书上会有记载。夫人可回去查看下婚书，看上面是否有将财产转赠给夫人的记载。转赠给我。继承岛主之位，必须迎娶陆月儿为妻。自成亲之日起，即继承岛主之位。婚后，岛主府所有私银归陆月儿管控，签署文书后方可使用。为此行，是想求娶月儿姑娘。只要我花一男再试一日，定不负。你有没有心，不重要，这是我的心，请你不要再拒绝他了。月儿，你的意思是说，你要嫁给我？你真的要嫁给我？这是我们第一次一起过彩庆节，你答应我，以后每年彩庆节，你都要陪着我，好不好？我是想，你现在已经是岛主府夫人了，我想给你更多的岛主府女主人的职权，以后岛主府的财政大权都交到你手上。
小姐，嗯，夫人看见遗嘱后便离开岛主府了。当真？奴婢亲眼所见。这个赤金玉镯，当初和王庄主的夫人打趣牌的时候，他就心悦喜欢。你也把这个送给他吧。是。才买让婢女去不就得了吗？你怎么还亲自来啊？还得把我叫住。花间阁要更替锦绣诗盒，婢女哪里做得了主？当然是得杜上司拍板了。啊，我知道了，这都是幌子。苏管事是想跟我独处，才苦心积虑的设计这么一出。嗯，我都不知道，这世上竟有你这般厚颜无耻之人。哎，说中了。是，先去那儿躲雨。哇，之前我说你狗咬吕洞宾，今日我也被淋成落汤鸡了。哎，我们这算不算是鸡犬不宁啊？杜上司可真是记仇，这么久的事情还记到现在。我也不是什么事都记得，不过你每次丢脸狼狈的样子，可都深深的刻在我的脑海里。这里漏雨，叶林长，你快回去啊！又开始病了赶紧给月儿换上干的衣服。好。杜若，怎么了？女子在这里换衣，你在这里是不是不太方便？啊？哦，对。高主，属下已查清，宋公子下台于龙月客栈。好，改日我去会会他。高主。有一事容小的禀报，两个时辰前，夫人没带伞就出门了，夫人的状态好像有些异常。来，高主。月儿怎么样了？别担心，月儿已经睡下了。一定是花衣男惹月儿不开心了，我这就找他算账去。哎，等等，月儿和岛主的事情，那是他们夫妻俩自己的事情。可是他们自己的事情，让他们自己去解决。你这样不分青红皂白的去为月儿出头，不仅呢
不能解决问题，反而还会平添许多烦恼。那现在该怎么办？你先让月儿好好休息，明日再来，我有办法让她开心。你刚才也淋了雨，回头你若是病了，那月儿岂不是也要为你担心？好吧。是你，你怎么会在这儿？上次穆沙杰告诉了你袁婉熙之事后，我有一点于心不忍，所以来看看你情况。你一个大男人，擅自闯入我的卧房，不觉得有失体统吗？抱歉，一时心急，先忘了分寸。多谢公子费心，我还能喘气。公子请回吧。你知道了他是你的仇人之子之后，你还放不下他吗？这不关你的事。宋公子。花多少钱？你怎么在这儿？哦，月儿她病了，我来看看她。你称她月儿？对不起啊，花道主，尊夫人身体抱恙，在下过于担心。身体抱恙。接你回家。家？哪里是我的家？别闹了，跟我回去。现在为我着急的。是真的你吗，陆远儿？你究竟在说什么？那个宋公子究竟跟你说了什么，让你这般奇怪？相信你，但你也别挑战我，离那个宋公子远一点。上上又传信召您回去了，要是再不回去的话，恐怕就要违抗圣旨了。以前每当梦到这个地方时。
便觉得心里少了一些什么，所以总想找到他。可当我真正来到此处时，心里那种空落落的感觉，反而反而更强。机会对花影兰下手的，但为什么偏偏在卢月儿身上耽误那么多功夫呢？我也不知道。这是龙吸水。属下来迟了，什么意思？属下得罪了。又回来了。而且，你多少吃点吧。你这两日都没怎么吃东西，你这身子刚好一点，可别又给熬坏了。小姨，你先放这儿，我待会儿再吃。嗯、月儿，从京城来了好多变戏法的，我们去玩玩。我不想去。哎呀，走嘛！一天到晚闷在房里，没病都闷出病了。
。对啊，鱼儿姐，我也想去瞧瞧呢，我们一起去吧。对啊，走吧。嗯、好吧。小雨，糖人吃吗？公子，吃糖人吗？来两个。来，给你。谢谢。谢谢。果然，还是女人了解你。说他，你这个法子真好，想着带月儿出来散散心。我替月儿谢谢你。我就说你怎么无事献殷勤，原来是带月儿出来的谢礼。那你所谓的放下过去，我就当耳旁风。哟，不想吃就算了，还给我。哎，送出去的礼物哪有还回去的道理啊？不给。就不给我，不给，不给，还给我，不不还给我，就不给，不给，还给我，哎，别闹，别闹，还给我，这一根红线，这时间牵着你没法追。第二呢？岛主，那日夫人都把您赶出去了，您怎么看上去一点都不担心呢？那日是我态度强硬了一些。都过两日了，玉儿气早该消了。再者说了，大丈夫给夫人服个软算什么？给玉儿挑个新奇的玩意，当道歉礼物吧。哎，客官。挑个小玩意儿送给夫人吧，就这个。来来，谢谢客官，客官您慢走啊。玉儿姐，我们好像跟杜若少爷走散了。随他们去吧。姐姐，买个绿单子吧。好，给，都买了吧。来，谢谢姐姐。月儿，没想到你也在这儿。啊，对了，我买了一个小玩意儿，送给你。嗯、你也给我买礼物了。都都是绿色的，月儿，我知道那日是我不对，我不该那般态度对你，但都过了两日了
也该气消了。下了名字，一笔一画，潦草写上相识时。我将今生岁月给予的痛，只是梦还是游戏馆。